அனைவருக்கும் வணக்கம் சரி நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா எப்படி வந்து மாணவர்களுக்கு கிளாஸ் வந்து அதாவது கூகுள் ஸ்லைட்ல எப்படி நம்ம வந்து அந்த ஸ்லைட் செய்து அங்கேயே ஸ்லைட் செய்து மாணவர்கள் அங்கேயே வந்து பாடங்களை செய்வது என்று நம்ம பார்க்க போறோம் சரி மொதல் ஆசிரியர்கள் என்ன செய்யணும் கிளாஸ் ஒர்க் போகணும் நம்ம கிளாஸ் ஒர்க் போனோன்னே கிரியேட் இருக்கும் நீங்கள் கிரியேட் தட்டலாம் ஓகே கிரியேட்டில் அசைன்மெண்ட் ஓகே உதாரணத்துக்கு நான் வந்து தமிழ் மொழி பாடம் படித்து கொடுக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இன்றைக்கு நான் வந்து உங்களுடைய திறன் அதாவது மூன்று புள்ளி நான்கு வாக்கியமைத்தேன் டைப் பண்ணுறேன் டைட்டில் வந்து தலைப்பு கொடுக்குறோம் இந்த பயிற்சிக்கு இன்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து குறிப்பு வரும் நடவடிக்கைகளை செய்யவும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் வந்து ரெண்டு பட்டன் நம்மளுக்கு இருக்கு ஆக்ட் கிரியேட் இருக்கு இந்த ஆக்ட் வந்து ஏற்கனவே நம்ம செய்து வைத்த பகுதிகளுக்காக இதை பயன்படுத்துவோம் இப்போ இன்றைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு கிரியேட் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் சரி கிரியேட் பட்டனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றாவது வந்து கூகுள் டாக்ஸ் இருக்கு அதாவது கூகுள் டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம ஒர்க் மாதிரியே அடுத்து வந்து கூகுள் ஸ்ட்ராய்ஸ் இது வந்து நம்மளுடைய பவர் பாயிண்ட் மாதிரி சரிங்களா இன்னைக்கு இந்த பவர் பாயிண்டோட ஃபங்க்ஷனை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் கூகுள் <laughs> ஒரு 
பக்கத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி செய்து வந்து அந்த ஸ்விட்டிங் மாறிடும் அதாவது ஏ ஃபோர் சைஸோட கட்டிங்கே நீங்கள் கிடச்சிடும் ஓகே நான் முதல்ல இருந்த மாதிரி நீண்டு இருக்காது அந்த கண்டு சரிங்களா ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க கிளிக் இருக்கு உங்கள் டேக்ஸ் டைத்து இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஓகே எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி வேண்டாம்னா நான் என்ன செய்வோம் அதே ரைட் சைட்டில் பார்க்குற ஒரு கிளா கிளாஸ் பண்ணி அதை நான் கிளிக் பண்ணி எனக்கு அந்த ஸ்லாய்ஸோட டைம்லாம்
ஒரு ஒரு கலர் கொடுப்போமே ஒரு ஒரு பக்கம் ஒரு ஒரு கலர் கொடுப்போமே ஓகே இப்போ நாலு விதமான கலர்களை கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா அப்போ பின்னாடி பார்க்குறோம் பின்னால் வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து அப்படி பிளெயினாக ஒயிட்டாக அப்படியே இருக்கு ஸோ அதை மாற்றுறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் மாற்றலாம் இங்கே டீம்னு இருக்கு டீம் கிளிக் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ உங்களுக்கு அந்த சைட்டில் வந்து அப் அப்பேர் ஆகும் என்ன டீம் வேணாலும் நீங்கள் பின்னாடி பேக் ட்ராப்பு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா சரிங்களா ஓகே இப்போ நான் வந்து டீம் கொடுக்கல நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இவ்வளோ தான் என்னோட வேலை அதாவது நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இதை இப்படியே நான் மாணவர்களுக்கு கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா மாணவர்கள் இங்கே போய் கிளிக் பண்ணும் போது இந்த ஃபைல் வந்து இந்த பெட்டியை வந்து அவங்களால நகர்த்த முடியும் மாணவர்களுக்கு நான் இப்படி கொடுத்துட்டேன்னா சரிங்களா ஸோ அப்போ தான் நான் என்ன செய்கிறேன் இதை கிரியேட் பண்ணி முடித்த பிறகு இதுக்கு இன்னொரு செட்டிங் இருக்குது அந்த செட்டிங்கை செஞ்சால் மாணவர்கள்னால இது எதையுமே கிளிக் பண்ண முடியாமல் போகும் சரி இப்போது ஆசைகள் என்ன செய்யலாம்னா நம்ம அதாவது இங்கே எடிட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் எல்லாமே ஓகே ஃபைன் இதாக ஃபைனல் அப்படின்னு முடிவு பண்ண பிறகு இந்த இந்த பகுதி அதாவது இந்த ஒன்றாவது ஸ்லைட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஒன்றாவது ஸ்லைட்டை வந்து அதோட ஃபார்மேட்டை வந்து நம்ம மாற்றணும் அதாவது எப்படி மாற்றணும்னா இதோட ஃபார்மேட்டை வந்து படத்துக்கு மாற்றணும் படமாக ஆக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபைல் தட்டுவோம் ஃபைல் தட்டணுமே நம்மளுக்கு டவுன்லோட் காட்டுது ஸோ இந்த டவுன்லோட் வந்து நம்ம வந்து படமாக நம்மளுக்கு வேணும்னா ஜாக்கெட் பயன்படுத்திக்கலாம் பிஎன்ஜி இது ரெண்டுமே நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ அது பக்கத்துலேயே வந்து பிராக்கெட்டில் கரண்ட் ஸ்லைட் அதாவது எந்த ஸ்லைட்டை நீங்கள் மாற்ற போகிறீங்களோ அந்த ஸ்லைட்டை தான் அது கரண்ட் ஸ்லைட் சொல்லுது இப்போ நான் ஒன்றாவது ஒரு ஸ்லைட் செஞ்சுருக்கேன் அந்த ஸ்லைட்டை தான் கரண்ட் ஸ்லைட்டாக பார்க்க போகிறோம் கரண்ட் ஸ்லைட் அதாவது அதை தான் நான் வந்து படமாக மாற்ற போகிறேன் நான் என்ன செய்கிறேன் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஒன்றாவது சேப்பை கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே நான் இப்படி கிளிக் பண்ணும் போது என்ன ஆயிரும்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் வந்து சேஃப் ஆகிடும் சரிங்களா அப்போ அந்த படம் சேஃப் ஆகும் பொழுது கீழே படமாக சேஃப் ஆகும் பொழுது நம்மளுக்கு தெரியணும் அந்த ஃபோல்டர் வந்து எங்கே போய் சேஃப் ஆகுதுன்னு ஸோ நான் அதை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு அந்த அதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த படம் வந்து திறக்கும் வந்து படமாக திறந்த பிறகு நான் என்னோட அது வந்து ஒவ்வொரு லேப்டாப்புக்கும் ஒவ்வொரு செட்டிங் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ண பிறகு அந்த ஃபோல்டர் எப்படி திறக்கணும் ஓகே என்னோட லேப்டாப்பில் வந்து இந்த மாதிரி என்னோட கணினியில் வந்து இப்படி திறந்துருக்குது ஸோ நான் வந்து இந்த படத்தை கரெக்டான இடத்துல சேவ் பண்ணால் தான் திரும்ப நான் எடுக்க முடியும் எனக்கு சுலபமாக இருக்கும் ஓகே நான் சேவ் பேஸ் தட்டுறேன் சேவ் பேஸ் தட்டும் போது எங்கே சேவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து அந்த பகுதியில் கேட்கும் அப்போ நான் வந்து என்னோடய பகானை வந்து எங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சுருவேன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஜெப்பேக்கில் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நான் சேஃப் தட்டுறேன் ஓகே இப்பொழுது இந்த படம் வந்து அங்கே சேஃப் ஆகிரும் ஓகே இப்போது நான் என்ன செய்கிறேன் இதை வந்து நான் எடிட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இந்த வாக்கியம் அமைத்தல் ஆண்டு இரண்டை வந்து நான் எடிட் பண்ணிட்டேன் பிறகு இந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் அப்படி சேஃபாகவும் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நான் இப்போ வந்து கீழே ரெண்டாவது ஸ்லைட்டை திறக்க போகிறேன் ரெண்டாவது ஸ்லைட் திறக்கும் போது இங்கே நான் ஆட் தட்டுறேன் ஓகேங்களா ஆட் தட்டும் பொழுது முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இது வேண்டாம்னா நீங்கள் டிலே பண்ணிடலாம் அல்லது பிளாங்க் அதுக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ ஒன்றாவது நான் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் காட்டுறேன் இதுக்கு எப்படி டிஃப்ரெண்ட் இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஒன்றாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து எடிட் பண்ண முடியும் மாணவர்கள்னால் இந்த பெட்டியை நகர்த்த முடியும் இந்த படத்தை வேறு எங்கேயாச்சும் நகர்த்த முடியும் எல்லாமே செய்ய முடியும் ஆனால் இது வந்து நம்ம செய்த வேலை அதை வந்து நம்ம மாணவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா கொடுத்தோம்னா இது எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணினாலும் இந்த செட்டிங் எல்லாம் வேறு வேறு இடமோ போயிடும் ஸோ அதை கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் படமாக டவுன்லோட் பண்ணோம் இப்போ படமாக நான் வந்து இங்கே கொண்டுட்டு வர போகிறேன் எப்படி கொண்டுட்டு வர போகிறேன்னா பேக்ரவுண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த பேக்ரவுண்ட் நான் கிளிக் பண்ணும் போதே அது வந்து கேட்கும் கலர் நீங்கள் போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம் ஏன்னா நம்ம பேக்ரவுண்ட் சொல்லும் போது கலர் தேவையில்லை ஸோ சூஸ் இமேஜ் செய்கிறேன் இது தான் நம்ம சொன்னேன் நம்ம எங்கே படம் வச்சுருக்கோன்றது நம்ம கரெக்டாக தெரியணும்னு தெரியணுன்னு ஸோ அதனால் நான் சூஸ் இமேஜ் செஞ்சோன்னே 
எந்த இடத்துல நான் வச்சுருக்கேன் ஃபைல் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே எந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது நான் தயார் செய்த அந்த பகுதி படமாகி படம் வடிவிலாகி இங்கே இருக்குது சரியா நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நான் ஓப்பன் பண்ணேன்னா எனக்கு இங்கே அப்லோட் ஆகிடும் படம் பாருங்க இமேஜ் வந்து இங்கே அப்லோட் ஆகிடும் ஸோ டன் தட்டுறேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கே கிளிக் பண்ணாலும் என்னோடய படம் வந்து நகராது சரிங்களா இப்போ நான் ஏற்ற கிளிக் பண்ணாலும் இது நகராது ஏன்னா இது இப்போ எஸ் பேக்ரவுண்டாக ஆகிடுச்சு சரிங்களா பிள்ளைகளே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் டைட்டில் கிளிக் பண்ணுறேன் படம் கிளிக் பண்ணுறேன் எதுவுமே நான் ஆனால் அதுவே நானே இந்த இடத்துல இது தான் ஒழுங்கு நம்ம செய்த ஸ்லைட் இதை நான் கிளிக் பண்ணால் கண்டிப்பாக அதை அந்த பாக்ஸு அந்த படம் எல்லாத்தையும் என்னால் நகர்த்த முடியும் எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ மாணவர்களுக்கு கொடுக்கும் போது நம்ம இப்படி தான் செய்யணும் அதாவது இதை செய்துட்டு இதை வந்து நம்ம போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணி படமாக டவுன்லோட் பண்ணி திரும்பவும் பேக்ரவுண்டாக கொண்டு வந்து வைத்திடணும் சரிங்களா ஓகே சரி ஆசிரியர்களே இது வந்து நான் வந்து மிக எளிமையான முறையில் உங்களுக்கு செய்து காட்டியிருக்கேன் இதில் வந்து உங்களோட கேட்டிப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்போ ஆண்டு இரண்டுக்கு இவ்வளோ சுலபமாக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் தாக அப்படி அதற்கு படி நீங்கள் இரண்டு மாணவர்களுக்கு நீங்கள் செய்யும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்யலான்னா அவங்களுடைய அந்த தரத்துக்கேற்ப இந்த பாடங்களை நீங்கள் செய்து காட்டலாம் அவங்களுக்கு எப்படின்னா ஒரு பாடம் கொடுத்து அந்த பாடத்துக்கு கீழே வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து அங்கே அவங்க எழுதுகிற மாதிரி கட்டுரை எழுதுகிற மாதிரி சிறு பத்திகள் உருவாக்குற மாதிரி ஸோ இதெல்லாமே உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியில் நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஆனால் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் எல்லாமே செய்து கொள்ளலாம் சரி இப்போ நான் இதை வந்து இப்படி பேக்ட்ராப் இந்த மாதிரி ஆக் உருவாக்கிய பிறகு அதாவது இந்த ஒன்றாவது ஃபைல் வந்து மாஸ்டர் காப்பி இந்த இரண்டாவது ஃபைல் தான் நான் மாணவர்களுக்காக கொடுக்க போகிறேன் ஆக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து இந்த ஃபைல் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே வரும் பொழுது நம்ம ரெண்டு ஃபைல் வந்து திறக்க வேண்டும் அதாவது இதை வந்து மாணவர்களுக்கு நம்ம சைன் பண்ண முடியாது மேலே நம்மளோட மாஸ்டர் காப்பி இருக்குது ஸோ இது நம்ம டிலேட் பண்ணிதுன்னா என்ன ஆயிரும்னா இந்த இந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் திரும்பவும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஒன்று இன்னும் திரும்பி ஏதாவது செட்டிங் ஏதாவது நம்ம செய்யணும் அதுலேருந்து ஏதாவது பகன் எடுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளால் எடிட் எதுவும் செய்ய முடியாது சரிங்களா ஸோ நான் ஒன்ஸ் இன்னும் ஒரு பயிற்சி செய்து காட்டின பிறகு உங்களுக்கு மாஸ்டர் காப்பி எப்படி செய்கிறது அப்புறம் பயிற்சி எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்றதையும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்பொழுது இந்த ரெண்டாவது படத்தில் வந்து நம்ம இப்படியே பிள்ளைங்களுக்கு அசைன் பண்ணிக்கலாம் பிள்ளைங்கனால வந்து இந்த ரெண்டாவது படத்தை வந்து நம்ம இப்படி அசைன் பண்ணிட்டோம்னா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து எங்கேயுமே எடிட்டிங் ஆக்ட் இருக்காது இது லைக் ஒரு ஒரு வியூ தான் பண்ண முடியும் அவங்களால் பார்க்க மட்டுமே தான் முடியும் ஸோ இப்பொழுது தான் நான் என்ன செய்வேன் பில்லிக்கு எங்கே ப எந்த இடத்துல டைப் பண்ணுன்றதை நான் நிர்ணயித்து அங்கே ஒரு பெட்டி போடுப்பறேன் ஸோ வழக்கமாக அந்த டெக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது இந்த டீ ஓகே இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பெட்டி அளவுக்கு நான் வந்து மாணவர்களுக்கு எடிட்டிங் பண்ண எக்ஸஸ் கொடுக்குறேன் அதாவது மாணவர்கள் இங்கே டைப் பண்ணலாம் அப்படின்ற எக்ஸஸை அவங்களுக்கு நான் இங்கே கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ இதை நீங்கள் மறுபடியும் கொண்ட்ரோல் சி தட்டினீங்கன்னா காப்பி ஆகும் கொண்ட்ரோல் வி தட்டினீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நான் கொண்ட்ரோல் ஓகே கொண்ட்ரோல் சி தட்டுறேன் அப்புறம் கொண்ட்ரோல் வி தட்டுறேன் ஓகே எனக்கு பேஸ் ஆகணும் அடுத்த பாக்ஸிலே கொண்டு வச்சிடுறேன் அப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதாவது மாணவர்கள் இந்த பெட்டிக்குள்ள வந்து கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எடிட்டிங் எக்ஸஸ் கிடைத்து விடும் சரிங்களா அப்படியே ஒரு கால் இந்த பெட்டியை வேற எங்கேயாவது நடத்திட்டு போயிட்டாங்கன்னா அவங்க திரும்பவும் கொண்டு போயிட்டு இங்கே வச்சிருவாங்க நகர்த்தி வச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டுக்கும் கொடுத்துட்டோம் இதுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம இந்த மறுபடியும் இன்செட் போகலாம் அல்லது கொண்ட்ரோல் வீ தட்டலாம் பிஸ்ட் ஆகிரும் ஓகே இன்னொரு ஸோ இப்படி பார்த்தோம்னா பிள்ளைங்கனால இந்த நாலு இடங்களில் மட்டுமே அவங்கனால வந்து என்ன செய்ய முடியும்னா எடிட் பண்ண முடியும் மற்ற எங்கே கொண்டு போய் அவங்க கேர்ஸல் எதையோ வைத்தாலும் அவங்களால எடிட்டிங் செய்ய முடியாது சரிங்களா 
இதுதான் வந்து த ஈஸியஸ் வே நம்ம வந்து பில்லிங்கில் எப்படி வந்து எடிட் எடிட்டிங் சிஸ்டம் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கறது சரிங்களா எது முடிந்த பிறகு இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு அதாவது இன்னொரு உதாரணம் காட்டுக்கிறேன் அதாவது என்னென்னா எப்படி வந்து ஒரு பிடிஎஃப்பில் இருக்கிற பாடம் அல்ல உங்கள்கிட்ட ஒரு பிடிஎஃப்பில் ஒரு பகான் இருக்குது இணையத்துலேருந்து எடுக்கிறீங்க அல்லது கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்கிறீங்க அந்த பகானை எப்படி இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நார்மல் வந்து நம்ம பிடிஎஃப் ஃபைல அப்படியே அப்லோட் பண்ணுறோம் ஆனால் இன்னும் நல்லா மாணவர்கள்னால வந்து அவங்க ஒன்றுமே எழுத முடியல எதுவுமே சேம் இல்லை அவங்க என்ன செய்வாங்க டவுன்லோட் அது அந்த அந்த ஃபைலை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து அதில் எழுதி எப்படியோ பென்சில்லையோ எதுலையோ இல்லை பிரிண்ட் பண்ணியோ எழுதி உங்களுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஸோ இது அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னா இப்போ எனக்கிட்ட இருக்கிற பிடிஎஃப் ஃபைலை மொதல் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் மொதல் அடுத்த ஸ்லைட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அடுத்த ஸ்லைட் நான் உருவாக்க போகிறேன் ஓகே இந்த ஸ்லைட் நான் உருவாக்குறது முன்னுக்கு என்னோடய பிடிஎஃப் ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு நான் தெரிந்து கொள்ளணும் இன்செட் போகிறேன் ஓகே இன்செட் இமேஜ் போகிறேன் ஓகே நான் இன்செட் இமேஜ் போகும்பொழுது நான் அப்லோட் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் செய்யணும் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் உள்ள ஃபைலை வந்து நம்ம இந்த இடத்துக்கு கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனும் நம்மளுக்கு இல்லை இங்கே இங்கே நம்ம எடுத்துகிட்டு வர போனால் இமேஜாக தான் இருக்கணும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா நம்மளால் வந்து அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலை வந்து இங்கே அப்லோட் பண்ண முடியாதனால நம்ம இங்கே மேலே ஆக மேலே செஞ்சு ஒரு புது டேப் பிறக்கிறோம் அதாவது நியூ டேப் இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து என்ன டைப் பண்ணுறேன்னா பிடிஎஃப் டூ இமேஜ் இதை டைப் பண்ணுறேன் இது இது என்னென்னா இணையத்தில் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக அப்பொழுது உடனுக்குடனே ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலை வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஜேப்பேக்கு அதாவது படமாக மாற்றுற ஃபைல் நம்மளுக்கு அதையே மாற்றி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஃபார்மேட்டில் நம்மளுக்கு கொடுத்துரும் ஸோ இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் அதை கிளிக் பண்ணோடனே இந்த இந்த தளம் வந்து உங்களுக்கு மிகவும் பயனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறையா பேருக்கு ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறையா பகான் வந்து பிடிஎஃபில் கிடைக்கும் ஸோ அதை எடிட்டிங் செய்ய முடியாமல் நம்மளால் இருக்கும் அது அது அந்த எடிட்டிங் எக்ஸஸ் நம்மளுக்கு வேண்டும்னா நீங்கள் வந்து ஒர்க்கில் இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த வசதியும் இந்த த இந்த இடத்துல இருக்குது பிடி பிடிஎஃப் டு டாக் இருக்குது மாதிரி பிடிஎஃப் டு டாக்ஸ் இருக்குது வேர்டில் உள்ளதை மாற்றுறதுக்கு கூகுளில் வேர்டில் உள்ளதை மாற்றுறதுக்கு பிடிஎஃப்பை டெக்ஸ்ட்டுக்கு மாற்றுறதுக்கு இப்போ நான் இன்றைக்கி பயன்படுத்த போகிறது பிடிஎஃப் டு ஜேப்பேக் அல்லது பிடிஎஃப் டு பிஎன்ஜி இது ரெண்டுமே வந்து படம் வடிவிலான ஃபைல்களை தான் நம்ம மாற்றலாம் ஸோ நான் வந்து பிடிஎஃப் டு ஜேப்பேக் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்லோட் ஃபைல்ஸ்ன்னு இருக்குது நான் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறாங்க நான் இந்த அப்லோட் ஃபைல்ஸை தட்டினோடனே ஓகே அப்லோட் ஃபைல்ஸ் தட்டினோடனே அதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இந்த ஃபைலை எங்கே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு கேட்கும் இப்போ நான் வந்து ஃபைலை வந்து இங்கே வந்து பிடிஎஃப் நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் இது ஒர்க் இது வந்து பிடிஎஃப் இப்போ நான் இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே பிடிஎஃப் ஃபைலை வந்து படமாக மாற்ற போகிறேன் நீங்கள் படமாக இருக்கிற ஒரு ஃபைலை கொண்டு வந்து இங்கே வைத்திங்கன்னா அது மா அந்த ஃபைல் வந்து டிடெக்ட் பண்ணாது ஸோ பிடிஎஃப்பில் இருக்கிற ஃபைலை ஏன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணி பிடிஎஃப் டு ஜேப்பேன் ஸோ இப்போ எனக்கு அந்த வந்து படமாக மாறினதுனால நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் டவுன்லோட் பதிவிறக்கம் செய்தோடனே அந்த ஃபைலை வந்து திறந்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த வாக்கிய அமைப்பில் வந்து எனக்கு இங்கே படமாக மாறிவிட்டது சரிங்களா எனக்கு இது படமாக மாறின பிறகு நான் வந்து சேவ் பண்ணணும் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி தான் எங்கே இந்த படம் போய் சேவ் ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தான் ரெண்டாவது நம்ம அந்த படத்தை எழுக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு சுலபமாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய ஃபோல்டர் வந்து இருக்கான் நான் அங்கேயே செட் பண்ணுறேன் இதை வந்து நான் என்னன்னு செட் பண்ணுறேன்னா வாக்கிய அமைப்பு ஜேப்பேக்னா நான் செட் பண்ணிடுறேன் அது நான் செட் பண்ணோடனே வாக்கிய அமைப்புக்கு வரேன் இந்த பவர் பாயிண்ட்க்கு மறுபடியும் அதாவது கூகுள் கூகுள் ஸ்லைட்ஸ்க்கு நான் வந்துட்டேன் இந்த இடத்துக்கு நான் வந்த பிறகு இப்பொழுது இங்கே வந்துட்டு இது வந்து மொதல் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த ஸ்டெப் தான் படமாக ஆகின பிறகு நான் இதை எப்படி கொடுக்குறேன்னா பேக்ரவுண்ட் இந்த பேக்ரவுண்டில் போய் தான் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் 
இருக்கேன் என்னோட மடிக்கணிங்க நான் எங்கே வைத்திருக்கேன் லேப்டாப்பில் நான் இப்போ மாற்றினது வந்து படமாக மாற்றினேன் வாக்கிய அமைத்து நான் சேர்ப்பேன் இங்கே மாற்றினேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபைல் வந்து அப்லோட் ஆகுது ஓகே டன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த ஃபைல் வந்து அப்லோட் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து நான் எங்கே மாணவர்கள் கிளிக் பண்ணாலும் சரி இந்த படத்தையும் நான் ஊற்ற முடியாது அவங்க வந்து இது வந்து எடிட்டபிள் இல்லை அதாவது அவங்களுக்கு எடிட்டிங் எக்ஸஸ் இந்த படத்தை நகர்த்துறதுக்கோ அல்லது எங்கேயுமே எடிட் பண்ணுற இந்த எக்ஸஸ் இல்லை சரிங்களா ஓகே இப்பொழுது நான் என்ன செய்கிறேன் மாணவர்கள் வந்து எங்கே அவங்க வந்து டைப் பண்ணுன்றதை நான் நிர்ணயிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒரு படம் இருக்குது வாக்கிய அமைப்பு படம் இதில் மாணவர்கள் எங்கே டைப் பண்ண போகிறாங்க இந்த ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து இந்த இடத்துல தான் டைப் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நான் நிர்ணயித்த பிறகு அவங்களுக்கு அந்த எடிட் பண்ணுற அந்த எக்ஸசை நான் கொடுக்கணும் சரி நான் இந்த மாதிரி வரும் பொழுது இந்த ஸ்லைட் நான் இங்கே மாணவர்கள் எவ்வளோ வேணாலும் டைப் பண்ணலாம் அதனால் நம்ம ஒரே பாக்ஸ் கொடுத்தோம் எங்கே வந்து வாக்கிங் வாக்கியமாக இருக்கிறதுனால அந்த கோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம குட்டிகளை போடுவோம் சரிங்களா இப்போ நான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கேன் நினைக்கிறோம் ஜூம் இன் செய்கிறேன் ஓகே எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட்டி தெரியுது கிளிக் பண்ணுறேன் இது வந்து மேலே உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தது தான் ஓகே ஓகே இதை கிளிக் அந்த பெட்டியை கிளிக் பண்ண பிறகு அந்த உள்ளுக்கு வந்து அந்த எழுத்தோட சைஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம போய்ட்டு எழுத்தோட சைஸை வந்து நிர்ணயித்து கொள்ளலாம் சரி இதை நான் செய்கிறேன்னா இதை வந்து நான் காப்பி பண்ணுறேன் இந்த செய்கிற விஷயத்த வந்து கொண்ட்ரோல் சி காப்பி பண்ணுறேன் அல்லது நீங்கள் ரைட் சைட் கூட கிளிக் பண்ணலாம் காப்பின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா இதை இந்த ரெண்டாவது பெட்டிக்கு பேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ரெண்டாவது பெட்டிக்கு பேஸ் பண்ணோடனே எனக்கு அங்கேயும் வைக்க முடியும் ஸோ அதே போல் நம்ம தொடர்ந்து செய்யலாம் சரிங்களா அப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து இதே மாதிரி செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு அதாவது ஒவ்வொரு கூட்டுக்கும் நீங்கள் இதே அளவிலான பெட்டிகளை கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க மூன்றாவது சரிங்களா கொடுக்கும்போது மாணவர்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அவங்க வந்து அதே இடத்துல வந்து அவங்க டைப் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா ஓகே இந்த இடத்துல நான் எக்ஸ்பிரஸ் கொடுக்கும் போது நான் டைப் பண்ண பண்ண ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு பெட்டி இருக்கும் அப்போ மாணவர்கள் சுலபமாக அங்கே டைப் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் சரி அப்படிங்களே இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய பயிற்சியை வந்து பிள்ளைங்களுக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்பு தான் இப்போ முதல்ல மேலே வந்து நம்ம ரெண்டு காப்பி செய்தது அப்போ நான் சொன்னேன் இது அப்படியே மாணவர்களுக்கு அனுப்ப முடியாது ஏன்னா மேலே நம்மளோட மாஸ்டர் காப்பியும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஃபைல் கிளிக் பண்ணுவீங்க ஃபைல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேக் அ காப்பி தட்டுறீங்க என்டையர் ப்ரெசன்டேஷன் என்டையர் ப்ரெசன்டேஷனாக நம்ம செஞ்ச அத்தனையும் நம்ம காப்பி பண்ணுறோம் செலக்டட் ஸ்லை ஸ்லைட்ஸ் தான் அந்த ஒரு ஸ்லைட்டை மட்டும்தான் நம்ம காப்பி பண்ணுறோம் நான் வந்து இப்போது என்டையர் ப்ரெசன்டேஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன செய்வேன்னா மாஸ்டர் காப்பி அப்படின்னு டைப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதாவது நான் செய்த அந்த வேலையை வந்து மாஸ்டர் காப்பின்னு ரீநேம் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இப்போது ஓகே தட்டுறேன் இந்த மாஸ்டர் காப்பி எங்கே போய் எந்த ஃபோல்டர் குள்ளே போகுதுன்னா கூகுள் கிளாஸ் ரூம் பஸ் தமிழ் பண்ணுவோம் இந்த ஃபோல்டர் குள்ளே போகுது ஓகே நம்ம அப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் நீ கையோடையே நம்மளுக்கு என்ன நடக்கணும் மாஸ்டர் காப்பி அப்படின்ற தரம் இன்னொரு கூகுள் ஸ்லைட் அதாவது மேலே பார்த்தீங்க ரெண்டு கூகுள் ஸ்லைட் திறக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த மாஸ்டர் காப்பி எதுக்கு நம்ம செய்தோம்னா இதை மறுபடியும் நம்ம ஏதாவது 
வாசிக்கிறோம் இதில் நம்ம ஏதாவது யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு தேவை ஏற்பட்டால் அதை வந்து நீங்கள் மீண்டும் அந்த கூகுள் ட்ராக்டில் சென்று இதில் தேடி நீங்கள் எடிட்டிங் செய்யலாம் செய் வேறு மாணவர்களுக்கு நீங்கள் வேறு மாதிரியான பகுதிகள் பயிற்சிகள் செட்டிங் கொடுக்க போகிறீங்களா அல்லது இந்த இப்போ உதாரணத்துக்கு மூன்றாம் ஆண்டு ஆசிரியர்கள் இதே பாகம் எடுத்து பயன்படுத்தும் பொழுது இப்போ இரண்டாம் ஆண்டு ஆசிரியர்கள் நான்கு கருத்துக்களை சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க வாக்கியங்களா அதே மூன்றாம் ஆண்டு ஆசிரியர்களோ அல்லது நான்காம் ஆண்டு ஆசிரியர் செய்யும் போது இன்னும் ஒரு ரெண்டு பெட்டி எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டு அவங்க வந்து அந்த மாணவர்களுக்கு மேலும் அதிகப்படியாக பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதத்து காப்பி செஞ்சு விட்டோம்னா எடிட்டிங் செய்ய சுலபமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் இது சரி மாஸ்டர் காப்பி செய்த பிறகு நீங்கள் அதை அடைத்து விடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போது நான் வந்து நம்ம மாணவர்களுக்கு அசைன் பண்ண வேண்டிய அந்த பகுதிகளுக்கு நான் மறுபடியும் வந்துட்டேன் இப்போது நம்ம வந்து இந்த மாஸ்டர் காப்பியை டிலேட் பண்ணிடலாம் நம்மளோட கீபோர்டில் வந்து டிலேட் பட்டன் இருக்குது அதையும் நீங்கள் தட்டலாம் அல்லது நீங்கள் ரைட் அண்ட் சைட் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிலேட்டுன்னு இருக்கும் அதையும் நீங்கள் தட்டிடலாம் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபைல் தான் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபைலை தான் நம்ம மாணவர்களுக்கு பயிற்சிக்காக அனுப்ப போகிறோம் இப்போ இந்த ஸ்தலத்துக்கு வந்துடுவோம் அதாவது கூகுள் சைட்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் எங்கே வந்த பிறகு தான் நம்ம பார்க்குறோம் மாணவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கூகுள் ஸ்லைட்டில் நம்ம செய்த அந்த வேலைகள் வந்து இங்கே அப்டேட் ஆகிவிட்டு இப்பொழுது இங்கே ஸ்டூடெண்ட் கேன் வியூ ஃபைல் அப்படின்னா அவங்களால பார்க்க முடியும் இந்த ஃபைலை ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல மூன்று ஆப்ஷன் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் வியூ ஃபைல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் எடிட் ஃபைல் மேக் அ காப்பி ஃபார் இச் ஸ்டூடெண்ட் நான் வந்து மேக் அ காப்பி ஃபார் இச் ஸ்டூடெண்ட் தான் வைப்பேன் ஏன்னா இது வந்து லைக் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் ஒரு ஒரு தாள் ஃபோட்டோஸ்டேட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி ஸோ அதனால் அவங்களோட ஒர்க் சைட்டில் இது வந்து அப்பியர் ஆகிடும் அதனால் நான் எப்போதுமே மாணவர்களுக்கு மேக்க காப்பி தான் கொடுப்பேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் எடிட்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த மாணவர்கள் வந்து ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்லைட் இங்கே செய்கிறோம்னா எல்லா மாணவர்களும் ஒரே ஸ்லைட்டில் எடிட்டிங் செய்கிற அந்த வசதி தான் இந்த செலக்ஷன் அப்போ நான் வந்து மேக்க காப்பி வைக்கிறேன் சரிங்களா அதே இப்போ நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் வியூன்னு வச்சேன்னா மாணவர்களும் அவங்க அந்த ஸ்லைட் பார்க்க மட்டும்தான் முடியும் அதில் வேறு எதுவுமே அவங்கனால செய்ய முடியாது அதனால் நான் வந்து அவர்களுக்கு இந்த மேக்க காப்பி வைக்கிறேன் அடுத்தது நம்மளோட ரைட் அண்ட் சைட் நம்ம பார்த்தோன்னா இது இதில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எஸ் மாணவர்களாக இருக்கிறனால ஜிசி இந்த ஃபைல் காட்டுது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் உங்கள் வகுப்பு மாணவர்கள் எந்த வகுப்பு கொடுக்க போகிறீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் அதாவது எல்லா மாணவர்களுக்கும் கொடுக்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லை நான் குட் ஸ்டூடெண்ட் தான் கொடுக்க போகிறேன்னா இது ஆன்டிக்கு எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு இவங்க நாலு பேரும் குட் ஸ்டூடெண்ட் வச்சுக்கிங்களேன் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இவங்க நாலு பேரும் குட் ஸ்டூடெண்ட் ஆ இப்போ இவங்களுக்கு மட்டும் செலக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா நான் வந்து எல்லாேருக்கும் அசைன் பண்ணுறேன் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் பாயிண்ட்ஸு இப்போ நான் கொடுத்த ரெண்டு பாடத்துக்கு எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ்னு அதை நிர்ணயிக்க வேண்டியது நான் தான் இப்போ நான் மொத்தமாக ஐம்பது மார்க்குன்னு போடுறேன் ஓகே டியூ டேட் போடுறேன் சரி எங்களுக்கு வந்து அடுத்த வார வரைக்கும் நான் டியூ டேட் போட்டுறேன் டாபிக் வந்து நான் தமிழ் மொழி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டாபிக் செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மாணவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே வந்து இந்த டாப்பிக்கை நம்ம கரெக்டாக கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா இப்போ தமிழ் மொழியாக தமிழ் மொழி பாடம்னு தமிழ் மொழினு நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா அவங்க அந்த தளத்துக்கு அதாவது தமிழ் மொழின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணி தான் அதில் உள்ள பாடங்களை செய்வாங்க இந்த நியூ டாப்பிக்கில் நம்ம வச்சுட்டோன்னா இந்த இந்த அசைன்மெண்ட் வந்து அது ஒரு தனி பெரிய தலைப்பாக போய் மாணவர்களுக்கு அந்த ஓரத்தில் இருக்கும் ஆல் நம்ம தமிழ் மொழின்னு டாப்பிக்கை செலக்ட் பண்ண பிறகு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரூப்ரிக் இருக்கும் இந்த ரூப்ரிக்ன்றது வந்து லைக் நம்மளோட கிமா ஜாஃபன் செய்கிற விதம் இந்த இடத்துல செட் பண்ணுறது இது வேணால் நீங்கள் அடுத்த டுட்டோரியலில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் சரி இப்பொழுது வந்து நம் மாணவர்களுக்கு நான் வாக்கிய மாணவர்கள் தலைப்பு கொடுத்துட்டேன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் அந்த கூகுள் ஸ்லைட்லையும் அவங்களுக்கு பாடமும் நான் கொடுத்து விட்டேன் இப்பொழுது அவர்களுக்கு நான் அசைன் பண்ண போகிறேன் இது எல்லாமே செட் பண்ணுறதுக்கு அசைன் பண்ணுறேன் ஓகே இங்கே வந்து உங்களிடம் கேட்கும் ஸ்டூடெண்ட் வில் சி த அசைன்மெண்ட் இன் தி ஆர்
ஓகே இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரீம் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்த அந்த அசைன்மெண்ட் இங்கே வந்துடும் வாக்கியமைத்தல் அப்படின்ற அசைன்மெண்ட் வந்து இந்த தளத்துக்கு வந்துவிடும் சரிங்களா இங்கே வந்த பிறகு மாணவர்கள் வந்து அதை கிளிக் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த அசைன்மெண்ட் தெரியும் ஆசிரியர்களுக்கு வந்து என்ன தெரியும் நம்ம யாருக்கெல்லாம் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் எந்த மாணவர்கள் பெருமெல்லாம் இந்த மாணவர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் என்ற விஷயம் தெரிய வரும் சரிங்களா அப்படி மாணவர்கள் செய்து நம்மளுக்கு அனுப்பினா இங்கே டேர்ன் பின் அப்படின்ற பட்டன் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஓகே இன்ஸ்ட்ராக்ஷன் கிளிக் பண்ணோம்னா இங்கே நம்ம என்ன பாடம் கொடுத்துருக்கோம் எவ்வளோ பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த விஷயம் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல காட்டும் சரிங்க அப்படியே இது வந்து நம்ம வந்து மாணவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அதாவது ஆசிரியராக நம்ம கொடுத்துட்டோம் இந்த பாடம் வந்து மாணவர்களுக்கு எப்படி தான் வியூ பண்ணுது அப்படின்றத இப்போ நான் அவங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் அப்புறம் அவங்க வந்து இதை எப்படி செய்ய போகிறாங்கன்றதையும் அவங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இல்லையே நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மாணவரோட தலை நான் அவரோட அந்த பக்கத்தை திறக்கிறேன் இதில் நம்ம வந்து எப்படி வாக்கியம் கொடுத்துருக்கோன்றத வந்து அவர் பார்க்குறாரு அவருக்கு எப்படி ஒரு மாணவராக அவர் திறந்தால் நம்ம செய்த வேலை அவருக்கு எப்படி அந்த பக்கம் காட்டுதுன்னு நான் காட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த மாணவராக திறந்துருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து ஆசிரியர் வந்து எனக்கு ஒரு பாடம் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ட்யூ டேட் வந்து நான் இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சிடும் ட்யூ வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு வாக்கியமைத்தல் கொடுத்தோம் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை செய்வோம் நம்ம அம்மே இப்போ காப்பி வச்சோம்ல அப்போ இந்த மாணவர்களுக்கு இந்த மாணவருக்கு இங்கேயே வந்து அந்த பயிற்சி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அவர் வந்து தனியாக டவுன்லோட் பண்ணிட்டோ எதையும் எடுத்து செய்ய வேண்டாம் விளங்குங்களா ஸோ ஒன்ஸ் அவர் இதை வந்து கிளிக் பண்ணார்னா அவருக்குன்னு ஒரு அந்த கூகுள் ஸ்லைட் சைட் வந்து திறப்போம் ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைட் வந்து அவருக்கு திறக்கும் இங்கே செய்ய முடியும் அதாவது எடிட்டிங் அவர் டைப்பிங்லாம் இதே இடத்துல செய்துட்டு இது வந்து ஓட்டோ சேவ் கூகுள் ஸ்லைட் வந்து ஓட்டோ சேவ் அப்போ இந்த மாணவர் என்ன சேஞ்சஸ் செஞ்சாலும் அது வந்து சேஃப் ஆகிடும் அங்கேயே சேஃப் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன்றாவது வந்து நான் ஆசிரியர் வந்து நான் இது கொஞ்சம் பெருசாக இது பார்த்தீங்கன்னா படத்துக்கு கேட்ட வாக்கியங்களை கீழ்காணும் புத்தி நூல் தட்டிச்சு செய்வோம்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஆசிரியர் என்ன செஞ்சுருக்கேன் நான் வீடு படம் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ மாணவர் பார்க்குறார் அவர் வந்து இந்த பெட்டிக்குள்ளே தான் டைப் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போ அவர் கிளிக் பண்ண கையோடையே அவருக்கு இந்த இடத்துல மட்டும்தான் எடிட்டிங் எக்ஸ்பிரஸ் கொடுப்போம் அல்லது இந்த இடத்துல ஸோ இங்கெல்லாம் அவர் தட்டினார்னா அவருக்கு அந்த எடிட்டிங் எக்ஸ்பிரஸ் வராது ஸோ இப்போ இங்கே உதாரணத்துக்கு அந்த மாணவர் வந்து டைப் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஸோ அவர் நம்மளுக்கு டைப் பண்ணும்போது உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ டைப் பண்ணி காட்டுறேன்னு அவர் சொல்றது இது அப்படின்னு நடிக்கிறாரு எடுத்துக்கொள்வோமே ஸோ இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல் சேஞ்சஸ் சேவ் இன்ட்ராக்டிங் காட்டும் அதாவது இந்த மாணவர் செய்ய செய்ய இந்த சைட் வந்து அப்படியே சேஃப் ஆகிக்கிறோம் ஒன்று இரண்டாவது விஷயம் இது எந்த மாணவர் செய்கிறாருன்றது நமக்கு தெரியணுன்றதுக்காக இங்கே பண்ண மேலேயே அவங்க பேர் இருக்குது எந்த மாணவரோட நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சுலபமாக இருக்கிறதுக்காக அவங்க பேர் நம்ம மேக்க காப்பி வச்சோம்னா அவங்க பேர்லே தான் வரும் சரிங்களா மாணவர்கள் இதெல்லாம் இந்த ஒர்க் எல்லாம் இங்கெல்லாம் செய்த பிறகு இப்போ பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த எக்ஸசைஸ் ஓகே இங்கே வந்து அடிக் பண்ணி எல்லாம் முடித்த பிறகு அவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்களோட இந்த கூகுள் லைட்டில் இருந்து அவங்களுடைய இந்த பக்கத்துக்கு வந்துடுவாங்க பாடம் கொடுத்த பக்கத்துக்கு எல்லாமே முடித்த பிறகு இந்த இடத்துல தான் அவங்க டேர்ன் இன் தட்டுவாங்க இந்த டேர்ன் இன் தட்டின பிறகு தான் நமக்கு வரும் அவங்க இதை டேர்ன் இன் தட்டலாம் அவங்க செய்துட்டாங்கன்றத நமக்கு காட்டாது இந்த மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் ஏதாவது கருத்தோ ஏதாவது கேட்கணும்னா அவங்க இந்த ப்ரைவேட் கமெண்ட்ஸுக்கு அங்கே வந்து டச்சு டைப் பண்ணி கேட்டுக்கொள்ளலாம் சரிங்களா இல்லை அனைவரும் நமக்கு செய்த அனுப்பிட்டாங்கன்னா அதாவது நம்ம கொடுத்த அந்த பாடங்களை செய்து நம்மளுக்கு டேர்ன் இன் செய்துட்டாங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே காட்டணும் எத்தனை பேர் டேர்ன் இன் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை பேர் இன்னும் செய்யாமல் இருக்காங்கன்றது தான் இந்த அசைன்ட் காட்டும் ஸோ இதை வைத்து தான் நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம திருத்த முடியும் டேர்ன் இன் பண்ணிட்டாங்கன்னா தான் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து 
நம்மளால திருத்த முடியும் நன்றி